Sammen. Her er jeg gang med at lave en, øh, en lille ny video af den overraskelse, som øh, jeg har gang med at holde skjult for jer. Er I klar til at se den? Okay. Her er den. Her er min spritnye Polo TSI 1.2 4 cylinder. Kan vi lige tage en øh, Volk Around lige hurtigt, så I lige kan se, hvordan den ser ud. Så jeg kan se, så har den, øh, har den øh, to lys med øh, kurvefunktion, som når du drejer, øh, når det bliver mørkt, så tænder den til en af de sider for at oplyse en af de sider der. Så nu har I set øh, udseende lidt, så lad os da tage det ændre look, så jeg kan se. Sådan her ser det ud. Lige øh, kort. Det her, det er vintersutter til den. Yes. Så det bliver lidt svært i hvert fald at øh, sætte sig ind i på bagsædet i hvert fald. Denne gang har jeg lys i bagagerummet. Det er nice. Ikke lige den her side, men det er fint nok. Og en hims. Det bliver holdt ud. Og hvad så her? Det er stadigvæk samme som øh, VV op. Hmm. Det var måske lige lidt for dårligt. Sådan der. Anhængertræk. Øh, her. En fast en endda. Ja. Det var godt være, at den lige skulle have lidt snask. Det kan jeg så selv give den. Så lad os da se den her foran. Så I kan se Stor kopholder, let plads i siden. Og uha, det dæmper på den her, så den ikke bare bunk falder ned. Er det rum her til instruktionsmanualen? Og så er det uh, rum her til mønter, små mønter. Og ja, det er næsten alt muligt. Passagerer bag, hvis du skal have en, uh, en klapstol her. Og øh, prøv at se her, fuldautomatisk klimaanlæg og touch øh, radio og alt muligt. Og alle bilens indstillinger, dem her, det kan I finde herinde, når du trykker bil. Øh, så kan du få dæktryksvisning, det gider vi ikke. Så til jer, der gerne vil have slået jer, så øh, jeg må lige hoppe herover igen. Og op tilbage. Hvor var det nu, jeg så det henne? Hvor var det nu, jeg så? Yes. Nå, der er ja. jeg. Hvis jeg trykker der ved indstillinger. Funktionen er kun mulig, når tændingen er tilsluttet. Nå, det kan I se her lidt senere, damer. Det er hvordan, at man nu fik slået traction control fra. Det er nemlig dejligt. Og herunder, der er det nemlig opbevaringsrum. Det er dejligt. Og øh, ja, jeg synes, den her den er rimelig godt bygget i forhold til øh, op med i hvert fald. Lad os da åbne hurtigt op for motorrummet, så vi kan øh, se, hvordan øh, motoren den er på sådan en bil her. Ah, yes. Døren det føles i hvert fald meget bedre. Og alle vinduerne her. De, er fuld, de kan være fuldautomatisk, så jeg går lige op og lige ned, og hvis de... Lad mig lige se, hvordan... Sådan der, ja. Ups. Åh, Se lige her. Det har vi skønheden. En... Fire cylinder. I kan godt se, 
for øh, med mine andre videoer, at øh, selve udviklingen af motoren, I kan se, at øh, de bruger det samme teknik, som øh, øh, er coveret til knastaksen. Og øh, lige om den knast keder eller andet, det kommer selvfølgelig senere, når man kommer til at lege med den, men hold op, man. Man kan godt se, at det her, det er noget... Noget en helt anden sag. Og så har den jo koldluftindsugning. Helt op foran, det er med lækkert. Så ja, det var lige en øh, lille hurtig visning af motoren. Så du kan også se her, øh, der er det ikke noget oven på batteriet. Så det kan man nemt tage batteriet fra, hvis det er. Og der har du øh, motorstyring i CU'en lige der. Så yes. Det var en lille visning der i hvert fald. Åh oh, ja, så jeg kan se her. Der er det kommet dæmpning. Her under køleren. For at tage de værste mislyd. Lad se. Sådan. Sådan skal det være. Nå. Lad os da køre med ind i bilen igen. Så I kan se, så har jeg ikke uh, multifunktionsrang. Det gad jeg ikke helt have. Og for at starte den her bil her, som andre biler, træk koblingen ned. Lad den lige læse lidt. Du kan dykke dykke efter fejl. Det er selvfølgelig ikke nogen af de nye biler, men uh, man never knows. Nu er den start. Så skal vi lige prøve at så gå herind i registrering. Og nu kan vi slå traction control fra. Det står der aktiveret. Så kan du trykke her, så hedder det ASR fra eller aktiveret, så vi lader den bare aktiveret indtil videre, og så her dæk. Der kan du så sætte sæt, uh, hvad den skal måle efter, så her er der også indstillinger for, når den kommer op på en vis hastighed her, så kan du kan I vælge og så advare. For eksempel, hvis uh, jeres, jeres uh, dæk de har en uh, maksimal hastighed, som de er godkendt til. For rent sikkerhedsmæssigt, så kan man sætte de indstillinger ind. Så... Det vil være ret nok at vide. Lad os lige se, hvad er det så mere? Vinterdæksadvarelse. Nå, så var det bare ikke mere der. Og så har vi førerassistent. Lad os se, hvad det er for noget. Det har vi frontassistent, aktiv, Forvarsel, ja, hvad er det? Afstandsadvarsel. Den her er sluttet til, det er fint nok, hvis der kommer nogen for tæt på mig. Træthedsregistrering. Mm, no. Aktiv, ja, no, fint. Det er fint nok. Hvad har vi så ellers? Lys. Instrumentlys. Det er sluttet til. Lysassistenter, tændingstid, perioden, det er mellem. Nå, hvad har vi ellers? Automatisk lys i regnvejr, det er ikke sluttet til. Så I kan se, den kan uh, masser af ting, i hvert fald coming og lige med home, så den blander automatisk ned. Uh, coming home funktion, det er, hvis jeg kommer hjem og holder stille i, i, i 10 sekunder, så jeg tror jeg selv er en slukket lyse, men selvfølgelig det er bare noget jeg tror. Hvad har vi ellers? Spejle og visker. Automatisk visker i regn. Bagvisker i regn. Ja. Hmm, lækkert. Hvad har vi ellers? Åbning og lukning. Står så her. Det kan så vælge, om det skal være alle døre eller hvad det nu skal være. Så det er faktisk... Mega smart. Hvad har vi ellers? Kombi-instrument. Hvad har vi her? Aktuelt forbrug. Kedeligt. Gennemsnitsforbrug. Kedeligt. Køretid. Det er ikke rigtig noget mål. Jeg har ikke rigtig kørt noget. Strækninger. Gennemsnitshastighed. Hvad har vi ellers? Tid og dato. Det skal man nok indstille på et tidspunkt. Indstille det. Service, 
Nej. Fabriksinstillinger? Nej. Det var vist det, der var under bilen. Så var vi bare tilbage til radio. Åh, ja. Så er det jo ikke... Jo, prøv lige at vente lidt. Jeg tror, det er en ting, jeg faktisk gerne lige... Slutter lige den der til. Og den der trukker op. Så prøver vi lige at gå ud igen. Jeg skal lige vise jer noget. Som den her model her, fra 5 heste er oppe af, har, som de andre de ikke har. Det er, når I kigger herinde, så er den her, den her skivebremser bagpå. Hvis I vil have nogen der under 90 hestekræfter, så får I kedelige trumler bagpå. Og tro mig, det bremser ikke så godt. Så tag lige, I får mere køreklæden med skivebremser, og I får en bedre motor. Det der. Jeg synes bare, for det kører ekstremt godt. Og plus, motoren den er stort set øh, lydsvag. Så jo, det var lige en øh, gennemgang af den her polo her, så ja, så smutter jeg igen. Ej.